welkom bij die Suidoosterfeest en welkom bij hierdie gesprek met die wonderlijke Marita van der Vijver. Ik voel uit geen bekendstelling nodig nie. Het is lekker om jullie allemaal hier te zien. Geur en kleur, oorals, jong, oud, baie fans, baie opwinding en is niet zo so lekker om bij een feest te kan wees en rondom mense te kan wees. Um, ja, iemand heeft mij gisteren gevraagd, zo so waarder ga je met Marita praat? Ze heeft mij aan het Oeh, nee, ik wil niet zeggen, ik meng mijn taal. Zo so, gaan nou al veel zeggen. Ik <laughs> meng mijn taal. Um, die vrouw die persoon van mij waar ga je met Marita gesels? Dus ik weet je wat? Ik zie het als Marita wat in mijn zitkamer komt keier en ik wil voor je nog iets vragen, iets van dit en dat en het voel raarig waar als op ons net zitkamer zit. Het is niet een baie mooier zitkamer als mijne. Goed, so kom ons spring weg. Marita, kom eens begin bykie by hoe ek en jy mekaar ken, vir die van julle wat nie weet nie, ons stap al lang pad saam. Ek het die dinge van een kind die theaterstuk gedoen al die afgelopen twee jaar. Intussen het ek uh, die mooiste sprookjes van Grim opgeneem by RSG. Ek het, van, ek het retour opgeneem van jou. En uh, binnenkort gaan ek en jy in die wildtuin saam sit en jy gaan my leer om te skryf. Ja, nie leer nie. <laughs> ek gewoon nie, mis kan enige met leer skryf nie. Maar um, ek gaan jou een paar wenke gee wat jou gaan laat beter skryf. <laughs> Marita, ek uh, wil vir jou sê, jou werk beteken baie van my. Elke boek wat ek lees is daar soveel eerlijkheid wat jy van jouself gee dier jou karakters, uh, dier... Elke, ja, elke story bevat iets van jezelf. Ik wil graag via jou vraag, hoe is dit iets wat jij, een gouden reel wat jij via jezelf hier met elke story wat je schrijft? Als je denkt aan al je oeuvre van werk, is dit iets wat jij altijd zei, ik moet iets van mijzelf hier eerlijkheid? Ik denk, het is interessant dat je vraag, met die vraag begin, want specifiek in hierdie baie lang brief aan mijn dochter is daar baie gesprekken wat ons al gehad door eerlijkheid en die waarheid. En die verschil tussen die waarheid en met hoofletters en eerlijkheid. So ek denk, dit is wel vir my, um, ek denk is on, onmoendlik om te skryf as ek nie iets van myself gee nie. Dit is nie noodwendig autobiografisch nie, maar wat jou eie belevenisse of iemand na aan jou se belevenisse kom uit in alles wat ik skryf. Um, ik probeer wel als romanschrijver en natuurlijk nog meer met uh, boeken die wat een nieuwe fictie is, probeer ik zo so eerlijk als wo- moeilijk weer zo so naast moeilijk kom aan mijn waarheid. Wat niet die waarheid met hoofdletters is, nie, want ik geloof dat is niet die waarheid niet. Behalve misschien zeker feiten, datums en zo, so, maar anders is het moest maar hoe elke mens dit onthoudt, hoe elke mens dingen onthoudt. So kom ons begin by die omslag van een baie lang brief van my dochter. Vertel bykie vir die mense, hoe het jy op die omslag besluit en hoekom ons ons het praat van jou, jou waarheid? Ja, dit is, um, jylle paar mense het al vir my gevraag wat my dochter is. Ek hou daarvan omdat het so'n tydloose gevoel is. Kijk, met een met nie fiksieboek, gewoonlik, dit is nie ek op die oude van die omslag kies nie. Die uitgevers en die bemarkers en die boekverkopers en allerlei mense, dit is so'n gesamentlijke besluit. Maar omdat ek daarom nou al lang publiseer, is die uitgevers gewoonlik gaaf genoeg met my om my inzetten te vraag, sal ek maar sê. En, en ons het in hierdie, en jy weet, daar is, daar is tradities in, in hoe, hoe omsla like. En jy weet gewoonlik om te onderskui amper van romans en storyboeken, om te wees, dit is een boek wat die waarheid gelig is, as ek het so kan stel, um, dis van so lang my memoir te wees, moes ons een ander soort van een omslag kry. En baie dikwels is die gewoonte met memoirs, um, autobiografieën om een kiekie uit die, uit die verlede te vat, uit die, die, die skryverse verlede. So ons het gespeel met allerlei syke ous um, kleurfotokies van die 70's, wat so baie verblijk en lyk en, dit wou net die lekker werk nie, dit het net, en ek het die, ek het eigenlijk net een foto van myself uit daai jare, ek denk is in 1972 geneem, wat, um, wat een helder duidelijke foto is, een swart en wit foto, 
ik denk, de is Marie, wat jij ook kent, omdat ze niet keer wilt en volgende week gaan zien een schoolvriend, waar het geneem het en hij kan het glad niet onthouden, hij ontkent het. So, anders zou ik voor hem kon krediet geven voor die foto. Maar die foto had ik alle jaren, zo so groot terug een zwart-wit foto. En toen ik dit voor die uitgever stier, um, toen was het duidelijk die consensus, maar dit kan werken, want het is een groot foto en zo. So maar toen kom je volgende week, nou, oké, okay, die. Nou, hoe, hoe doe je dit nou? Zo so, eerst, nou speel die, die, die met verschillende, die, die titel is zo so groot en die, die, en die, die naam en zo. So. En ik heb duidelijk gehouden van hier in waar je niet mijn gezicht zo so duidelijk kan zien, die titel gaan bo oor, oor, oor die gezicht. Um, en toen is daar blijkbaar een of twee mensen, boekverkopers of zo so, wat dat voor gewijs het gezegd, nee, maar mensen kunnen jouw gezicht zien. Um, terwijl, toen ik het van mij. Toen ik het van mijn zuster wijs, het zei dadelijk gezien, maar het is precies jij, Marita, want je kruipt weg achter woorden. Je hele leven lang en hier is je nou letterlijk, je gezicht is weggesteek achter letters. Zo, so, toen weet ik dus je rechte omslag. Ik denk dit is een ongelooflijk mooie omslag. En jij moest nou een beetje gaan krap, nee? Jij moest familiebomen, jij moest terug gaan in die verleden, jij moest voor klein Marita gaan kijken. Vertel Bikkie voor je gehoor, wanneer je hier die boek begint schrijf het. En ook, hoe was dit om terug te gaan en te krap en als het ware weer te gaan kijken voor klein Marita, voor, je weet, opa en oma. Um, hoe, hoe was dit voor jou? Was dit... Ik weet hoe het begint. Het is ook om ik in gesprek begin met die eerlijkheid. Je weet hoe was het om rechtig voor jezelf te stroop en te gaan. Als ik een brief gaan schrijven van mijn dochter, moet ik alles geven, maar niet van mijn dochter en van allemaal anders, alles, allemaal anders wat het gaan lezen. Ja, dit was het moeilijkste deel daarvan. Want je kon niet, voor één keer in mijn leven, kon ik niet wegkruip achter fictie. Nie. Ik, ik breng bij een keer autobiografische gedingetjes in, en dan vraag mensen altijd, is het autobiografie? Uh, dat is delen daarvan, maar dit is gefictionaliseerd, en je kan altijd, je kan eindelijk enig iets krijgen, als er een man is, en je sê, dit is fictie. Niemand kan je verlaster dagvaar, of te kwaad raak vir jou, of so nie. Um, as jy met jou eie story bezig is, met die waarheid, en is niet fictie, dan, dan moet je baie voorzichtiger wees, dan kan je. en vir, so vir my was het van die begin af die grootste vroeging, hoe vertel ik my story, Um, sonder om die mensen om mij, mijn familie en vooral die familie wat nog leven en, en vrienden en zo so aan, wat ook, zonder om hulle stories te vertellen. Niemand van ons is alleen niet. Je kan niet jouw story vertellen, maak alsof die andere mensen in je leven was niet. Maar je moet ook zo so voorzichtig trap om niet op hulle stories te trappen, nie, om niet hulle stories te vertellen. En ik denk dat is waarschijnlijk vir die grootste um, uitdaging voor enige schrijver van een memoir of niet fictie. Tenzij jy iemand is wat nou rarig waar glad niet omgee. Ik um, ben je krijg schrijvers so wie die schrijfguns, die grootste ding is, en al het hulle nie enkele vriend of familie lid oor wat mee met hulle wil praat, en is het vir oké, okay, want hulle naam gaan een dag voortlewe. Ek is niet zo so nie. Um, ek, ek, ek wil niet Aspris van mensen na in my seer maak nie. So ja, dit was elke, dit was heel het ding. Selfs oma's en opa's wat al dood is, stories vertel, um, maar dan besef je, dat is nog mensen wat leven, um, dat is tantes en ooms, en, en ja, onvermijdelijk gaan mensen vir jou kwaad wees op jou. Daar gaat altijd iets uitkom van mensen wat nie, dit hoef jy, moest nie vir ander mense te vertel het nie. Maar ik denk, een ding wat jy so raag gekryd, en jy, jy sê in jou boekie so, en as ek morgen dood gaan, dus wat ik mijzelf moest afvragen. Ik wil mijn eigen story en mijn eigen woorden van mijn dochter vertellen. En ik denk jij het bij Roy Kompas gehou. Vertel ons Bikkie bij uh, van Opa Corrie. Jij het van story leer, of story vertel geleerd bij Opa Corrie. Ja, ik heet Opa Corrie was mijn maas en pa, um, wat uh, vissermans bloed het van haar man is. Ze wereld, haar man is een Gordon Spy. Hij is later een postman geworden, maar hij komt van, van geslachten van vissermannen af. En je weet, het is niet van niet dat hulle, men sê, jy lig soos een visserman nie. En jy ken ons ken allemaal die visser, die, die vis was zo so groot geweest als het eigenlijk zo'n so klein visie was. So, so opa Corrie kon lichtstories vertellen, maar opa Corrie het ook gegloe in spookstories. Um, hy het in allerlei bonatuurlijke verschijnsels gegloe. Um, en hy het allerlei... Ah, hij had een lekker uh, mystieke, irrationele kant um, van mij aangewakker met zijn spookstories. En ik vertel op een um, uh, story, een spookstory, wat hij voor ons vertelt van wat hij 
Zweer is die waarheid, hij was daar geweest op een grot op Koolbaise strand, wat hulle een nacht sit met die vierkie, en dan is al, dan kom al een spook uit die see uit van die dode matroos, en dan sloep, 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 elke keer as hulle in die slaap raak, dan hoor hulle die, 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 die matroos, die spook nader kom, iemand gooi later een stomp, dwars dier die gedaante, toe weet hulle, dit is een spook, maar toe is die spook, en toe is die duivel in, so toe kan hulle glad die verder slaap, hier is van die dag, hulle moet die heel tyd die, die vier stook, en selfs terwijl die vier gestook word, hoor hulle, sloep, 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 en ek onthou, ek gesit en luister het na die story van my opa, en ek, ek wil my oor het toedruk, want ek, dit maak my so bang, ek het vir weke daarna nachtmerries gekry oor die spook, maar ek wil niks mis nie, en ek dink, dit is wat, ek, ek sê in die boek, ek dink, alles wat ek weet van story vertel het, miskien begin by opa Corrie's spook stories. Jy sê ook in jou boek, um, jy moet terug, kree, uh, terug, jylle, ek is so jammer, ek is best om my woorde te val, ek repeteer elke aand tot 12 uur toe, ek dink ek het so baie woorde in my kop, dat ek wil, so, ok, daar is ons allemaal mens. Dit is ook een punt waar ek kan bijvoeg, jylle kan gerus haar stuk hier kom sien, met een ouwer, wat elke dag Wees. opgevoer word, waarvoor sy so hard oefen, dat sy oor af woorde strykel. <laughs> ek hoop jy dit gebeur vanavond, maar hierdie gaan oor jou, <laughs> ons is nou terug, die terugkeer na Van de Graafstraat, so, Jy moes weer eens terug gaan na die familieboom, terug gaan, ek weet jy doen het ook met grens geval, jy eindelijk in Kiba gaan keier, um, en ons sal later ja. daarby uitkom. So jy moes inderdaad terugkeer, om jou eie waarheid vir jou dochter te vertel. Um, jy sê, hoekom denk jy, en ek, ek sien het self met my ma ook, jy weet die hunkering om terug te gaan na jou roots toe, en jy sê self, het is altyd een waagstuk om na huis te soek, waar jy as kind gelukkig was. Vertel vir my bykie daar van hoe... Ja, want het het gewoonlik helemaal verander. Of die huis bestaan nie meer nie, jy is nog jong, is al sê, as jy oud genoeg word, dan of die huis bestaan nie meer nie, of het het heel te mal omskep, ons klein houtstrand is hier op Frans Kral, kon ek glad nie meer herken nie, want ek dink die huis is afgekap en as iets anders bo oor gebou, of daar is een meer rondom gebou, in meeste plekke in Zuid-Afrika voorstede, wat jy in elk geval nie kan deurkijk nie, so vir my was het nogal een ding gewees om terug te gaan in die huis, en ons was, ek skryf in die boek, ons was, toe ons, welgemoed toegetrek het, was het amper soos een plaas, het was, het was, ek was van, van die eerste leerlinge in die school, ons het Kalfoot school toegegaan, ons het nie een uniform gehad, het was wat die grand welgemoed van vandag nie, um, daar was baie veldplekke waar ons gespeel het en so, maar ek het wel teruggegaan en daar was wel een muur om van de Graafstraat 7, ek, ek dink nie, ek sê nummer 7 in die boekie, maar ek onthoud het, is van de Graafstraat 7, um, en ek onthoud ek het so dier die, um, dier die veiligheidshekers al skreef hier, wat dier ek kon loer, En toe sien ek, dit is een van die minne huise in die straat, wat nie verander het nie. Ek dink, dat is miskien een kamer aangebouw, maar precies die, bal, die, die soort van patio, as my ma baie trots was, waar al gesit met so'n heuvelkie wat afgaan, waar ons met my boetie sy driewiel fietsie afgejaag het. En in die hele opzet, het was as een time warp, behalwe, recht langs die tuinpaaikie, waar daar een wilgeboom, wilgerboom was, waar in ons gespeel het, en stories uitgeding en so, daai wilgerboom is weg, en daar is palmbome geplant, en die palmbome is so hoog, dat ek besef het, ek het baie oud geword, <laughs> ek na daai hoogte van die palmbome kyk van ek, maar weet jy die wonderlijke ding van, ek praat van Van de Graafstraat, en hoe ek wonder altyd, ene van die tyd, uh, by een, so geleentheid gaan, dat ook iemand na my toe kom, wat sê, oh, jy het oor my in die boek geskryf, want ek was al met jou op school, of wat ook al, want ons dusver kon het nie gebeur nie, omdat, daar was, dit was COVID, en ek was ver van hier af, en alles het op Zoom gebeur. Gestrand praat ons by Wellington, by die boardinghuis, en voor ek instap, kom hier een vrou na my aangestap, en sy is Rika Doevenage, ek weet nie wat daar getrouwde van nou is, maar ek schrijf in die boek op die hoek van Van de Graafstraat en nog een ander straat, was daar die lekkerste huis in die straat, waar ons allemaal wil bijwees, waar die eerste aandpartijkie, waar ek en my lood Vantlerooi kleerkies opgedag het, waar al die ander kinders cool is, met hulle boots en hulle, en hulle, en hulle hippie, uh, en ek het helemaal uitgevoel, en toe speel hulle soenspeelikies, ons was dan het vijf, ek was elf, en ek was glad die recht daarvoor nie, so, Dit het gebeur by die doemenaag as hy is, en hier stap sy, uh, soos iemand uit die verre verlede uit, en sê vir my, ek onthoud, dit is Rika doemenaag. Ongelooflik. So, ek wil bykie net uit jou boek uitlees, as jy nie omgeen nie. Ek sal baie graag uit jou uitlees. 
omdat ik als tiener dit zou so gehad het, als enig iemand anders mijn dagboek lees, was ik nooit eens in die verzoeking om jou net te lezen wanneer ik toevallig daarop afkom terwijl ik iets in jouw kamer zoek nie. Tot ik op een dag besef het dat jij soms als spruis jouw dagboek op een openbare plek in je huis los, op je kombuistoonbank of op je koffietafel in je zitkamer, opgeslaan op een bepaalde bladzij soos een uitnodiging, Lees mijn ma, hier is iets wat ik zo kom vir jou te sê, iets wat ik probeer schrijf, omdat ik het niet gesê kan krijgen. nie. En elke keer als ik zo'n inschrijving gelezen heb, wat zeker niet drie of vier keer gebeur het, het ek vir jou een teken gelost dat ik daar was. Een veer, of een postkaart, of een kiekie, op die bladzij ingeskyf voordat ik het weer toegemaak het, maar ons het nooit daar oor gepraat nie. Want dit het tot my deur gedring, dat daar dinge is wat de dochter sukkel om van haar ma te sê, terwijl hulle mekaar in die oog kyk. Besonder rede van die intense gemoedskommelinge van die tienerjare, wat dalk die ma kan ontstel. Maar als die ma baie gelukkig is, zal die dochter ander maniere vind, om met haar te communiceren. En het was mij zo so mooi toe ek het gelees het, want sy het al eindelijk van een jong ouderdom af vir jou ook briewe begin skryf. En hier is een volronde cirkel. Jij hou daarvan om briewe te skryf, dat is iets aan briewe skryf, ons sien dit in die dinge van een kind, ons sien dit in grensgeval. Vertel vir my, Bikkie, het jy, terwyl jy hierdie gelees het, het jy gehoop dat gesprekke oopgemaak sal word met nie net maas en dochters nie, maar paas, hulle seens, uh, jy weet, vriende, ja, dus ek, het is goed jy noem dit nou specifiek, nie net maas en dochters nie, want ek, in my achterkop was daar die, denk ek soms, miskien sit ek, vrouwen af wat nie dochter het nie, wat net seens het, of mensen wat nie kinders het nie, um, dier een titel soos een baie lang brief aan my dochter, en ik hoop niet dat dit gebeur nie, want ik denk, dit was een manier, dit is bloot een manier om, een story te vertel, um, briefvorm, werk van my, briefvorm, ek sê, jy verste aan, ek moest het toon vind, um, dit gaan baie weier as my dochter, klaarblikkelijk, anders zou ek een privaat brief aan geskryf het, um, ek moest het, vir elke roman, of boek wat jy skryf, moet jy, jy het jou stem, maar jou stem toon verander, van boek na boek, en ek moest het toon vind, een stem toon om hierin te skryf, niet te formeel nie, nie te informeel nie, dit kan nie dagboek wees nie, dit is net, dit dagboek is net vir jouself, dit is wel altijd so stuive skryfvorm, het ook nie vir my lekker gewerk nie, want ek moet oor intieme dinge praat, en toe het het by my opgekom, ek het moest nou maar hierdie brief ding, soos jy sê, ek het een van my boeken, Kouwe Koskats, bestaan volledig uit brieven, en als omtrent in elke boek, roman, is daar iwers een brief wat een rol speel, so, toe vind het my dit gaan eindelijk, om weer te kom na eerlijk, zeker die eerlijkste manier wees vir my, om my story te vertel, nie net aan my dochter, aan ander mense, maar die briefvorm, geef vir my, geef vir my die toon wat ek soek. Het is die naaste wat ek kan kom aan my praatstem, en toch, um, toch dit bly skryfstem. Ja. Uh, ek het nadat ek hierdie boek ges- gelees het, het ek een baie lang brief van my ma geskryf. So dankie, dankie daarvoor. Sintuin, weet jy, dit is baie mooi dat jy dit sê, want as een hele paar mense, of maas, of paas, of kinders wat vir my die ding gesê het, nou, die brief het hulle aangespoor, die, die brief, die boek het hulle aangespoor, om die ding te doen, dit hoef nou nie 290 bladseie lang te wees, soos hierdie ene nie, dit kan maar een kort brief ook wees, maar net al is dinge wat een mens soms jare later wens, jy het gesê, um, gewoonlik te laat, ek sou baie graag een baie lang brief aan my ma wou geskryf het, maar my ma is al 20 jaar nie hier nie, so dis ook een ding, ek het my dochter gesê, jy hoef het nie eerst te lees terwijl ek leven nie, ek was bang, dis te veel um, stress vir haar, nou gaan allemaal sê, nou, wat denk jy van jou ma's boek, en wat kan sy nou sê, behalwe, en oh ja, dat ek het daarvan gehou, so ek sê, nee, 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 moet nie waar nie, jy weet, lees het, maar sy het het gelees, maar vir my ander lekker ding vir my is ook, my seun het gelees, hulle lees jy eindelijk my boek en nie, my kinders nie, my seun, sy meisie het het gelees, sy Franse meisie, my Franse stiefseun het het gelees, my ander Franse stiefseun, sy meisie, so dat ek baie, van al my boeken, wat daar op die rak staan, en wat hulle, is dit die ene, wat hulle allemaal uit vrije wil, gevoel het hulle wil wel lees, want hulle, dis asof hulle miskien een sleetel soek, en uh, hulle het die ingekry, en hulle het, al, ons het gesprekke gehad daarna, en ek hoop, die boek maak gesprekke oop, tussen ouders en kinders, tussen oumas en, 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 en kleinkinders, 
Selfs as in broers en sisters wat ook al, want het is nie net, ek dink dit is net so belangrijk dat maas vir hulle seensbrewe skryf. Um, dit is daai, dit is miskien maar net die feminist in my wat gemaakt het dat ek een brief aan my dochter geskryf het, want ek dink dit is nog steeds moeiliker vir dochters in hierdie daar moeilijk anders om een vrouw te wees, as om een man te wees, in te baie lande van die wereld, ok, so dis, en ek hier denk, hoekom ek, uh, dit nou, my dochter, maar ek sal dit ook vir my sien kon skryf, want ek dink, hoe ons ons sien groot maak, is net so belangrijk, mm-hmm. want jy kan nie, jy kan nie vir jou dochter sê, moet nie sikke kleren dra nie, want dan gaan jy uh, verkracht word in die straat, en dan sal jy eie skuld wees, jy moet die sien groot maak, om genoeg respect te hee vir die meisjes, en te weet, het gaan nie oor wat die kleren hulle dra nie, en jy weet dat hele ding van geweld, en um, ge- mannelike geweld, dit is hoe ons ons seens groot maak, dit is die enigste manier wat daar enig gestop kan wees, want die meisjes vra nie vir die geweld nie, um, so ja, so dit gaan hoopelik maak het gesprekke oop wat baie verder gaan as, as maas en dochters. En ek dink dit is een ding wat jy altyd doen, as ons kyk na uh, die dinge van een kind, waar ons praat oor die grensoorlog, die politieke temperatuur, die zeitgeist, amper in die 70ste periode, toe ek het gelees het, ek is in 1985 gebore, ek weet as mans in my leven wat grensoorlog toe was, um, en net nooit daar praat nie, hulle praat nie nie daar oor nie, dan kyk jy na grensgeval van jou karakter Teresa, en hoe sy na oor die soeke toe gaan, um, jy het ook baie thema's in jou werk van, Dat is definitieve bakens in mense leven, of jy een man en een vrou is, waar jy die onskuld van een kind verloor. Daai definitieve bakens, en of jy kies, of jy met iemand daar praat, of nie, en wat gebeur, as jy het onder die mat inveel, wat nie so, en ek het ook een keer in een onderhoud gelees, waar jy gesê het, jy weet, iemand sê, kan jy net asjeblief ophou praat, oor apartheid, en anhou ophou praat, oor die, ek weet nie hoekom ek hierdie stem gebruik, maar dis wat ek in my, en ophou praat, oor die grensgeval, dis voorbij, en jy het gesê, ek gaan nie daar ophou praat nie, want ons praat nie daar oor nie, en ons moet anhou daar praat, um, so dit is my, uh, ja, dit is my nogal, rarig, baie, belangrijk vir jou, ja. nee? Ek dink net om jou in die rede te val, maar met, met die boekse grensgeval, wat baie, uh, twee, drie jaar gelede, baie commentaar uitgelok het, aanvankelijk baie negatieve commentaar van mans wat aan die grens was, en wat gedink het ek, min ach hulle deelname, waar die boek glad nie gaan nie, dit, dit hele punt is, dit is gedwonge, het dienstplug was gedwonge gewees, en dit is gebreinspoelde jongseens gewees. Um, maar, ek dink toch, ek sal graag wel gloe, dit het gehelp om dit, dit, om een klein die deur een klein bykie meer op te maak, want nou is een hele paar boeken wat nou ook van vrouwen se kant van die grensoorlog, en ek sien, en iemand het gepost iets van die kerkbode, het uiteindelik gesê, die NG kerk moet hieroor begin praat, want as die kerk dit nie doen nie, wa, wa, daar is getraumatiseerde mans wat nou, 60 jaar en ouwer is, en jylle getraumatiseerde gesinne, vrouwen, kinders, kleinkinders, oor daar nooit gepraat is daar oor nie. So ja, ek sal graag wel geloof, dat miskien er so een klein bykie gehelp, in die opzicht. Ek moet vir jou sê, toe ek ook een baie lang brief gelees het, het ek baie van Mart vermaak raak gesien, wat in die dinge van een kind is. En dan denk ek, maar dis Marita, sy praat van Otto, wat jy met trik af sky duid was, wat eindelijk daarna in die grensgeval dood is, en dan kan ek nie help om te denk, is dit peer, peer wat in dinge van een kind is? Jy weet, jy trek baie, daar is baie van Mart in jou, wel, ek weet nie, dit is die anname wat ek maak, wat vir my, wat vir my, ja, wat vir my so mooi is, kom ons praat ek bykie, um, net op windende nies, die dinge van een kind, is, word binnenkort al is nou, een TV-reeks. Vertel ons bykie van die proces, van hoe jy moes gaan, van een boek wat jy geskryf het, jare gelede, wat ook uh, voorgeskrywe boek op een stadium was, en toe word dit die theaterstuk, en nou is dit een TV-reeks. Vertel bykie daarvan. TV-reeks, dat begin op die 10 mei, um, uh, en so hoopelik sal die mense wat nie nog hierdie boek gelees het, dit dit ook binnenkort wil gaan lees. Um, die wonderlijke ding van hierdie TV-reeks is, uh, dat het een jong span is. Ek dink hulle bring die story na een hele nieuwe generatie. Um, dit is een jong span, dit is die mense van um, nou vanavond films, hulle het nergens Noordkaap gedoen, die baie goeie reeks was, um, a, 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 a lekker Afrikaanse fliek, maar dan van um, wonderlus, 
uh, en so, die schrijver wat aanvankelijk begin het, Elani Roeping, het al jarenlang een absolute a passie oor hierdie boek, alhoewel, oor dinge van een kind, alhoewel sy dan nagebore is, en sy het my hele klomp jaar geleden al gevra of sy dit kan voorle vir die tv, en aanvankelijk is het afgekeer, en toe kom het weer, en so, uiteindelijk was die span Elani, het vir Henrietta Gryfenberg bijgekryk, wat min of meer my ouderdom is, as een skryver, want is ook belangrijk, dat al so van een reality check is, um, al is het net oor simpel goed, is soos die modus, en precies wat toegelaat is, en wat nie toegelaat is nie, want soms van die, soms Sommige van die dinge is amper ondenkbaar vir mense hoe streng dit was en, en hoe die rokke gemeet is met lineale vir die school en, en dat is een hele klomp goed. So, so die reality check was baie lekker, maar ek het, sy speel ook daarin, sy het, sy, en dit was met die ander ding wat nice is, want hulle moest toe, omdat het een tv-reeks word, is daar, moest daar bijgeskryf word, die tien episodes, kan het nie net uit een boek en dis nou maar die ding, en toes ek een beekie benauwd gewees, moet ek sê, want nou word al een stuk bijgeschreven, contemporair, mart wat nou 60 something is, en die ding, het ek hulle baie mooi geskryf, maar so ons het van mart as een tiener, ons het van mart, en na dertigs in Londen, en dis Sintuin, en dan het ons van mart, en na vroeg sestigs, en in Susan Beiers, wat dit speel, en die hele, en als fantastische, selfs die kleinste, kleinste, kan meer vertolken kies, kan ek maar sê, het rarig wonderlik uh, acteers, dit kan ek veel eens sê. Wat my verras het, toe ek nou kyk na hierdie splei, uh, toneelstuk, dit die toneelstuk het al begin oopmaak en dan nou die, die TV-reks, dan sien ek dinge, wat ek van vergeet het, wat ek geskryf het, en wat ek nou hier in hierdie boek gesê, wat dat rarig my gebeur het. So dis amper, dit sal vir die mens van julle wat hierdie boek lees, en wat dat dinge van ek kind ken of nou na die, na die TV-reks sal kyk, of na dinge van een kind sy, sy, sy show gaan kyk, die eenvrouw vertooning, sal daai, dit word amper so speelikie wat jy met jyself sal, ek is nie Mart nie, ek is Marita van de Vijver, maar daar is klaarblijkelijk dinge van Mart daar ingeskryf. Ja. En jy weet, en, en Otto is nie peer nie, want Otto is eerst jaren later, maar ek het wel, en ek skryf in die laaste twee of soke, hoe die grensoorlog vir my generatie rarig word, vir al die mid-70s, die tyd toe dit vir ondersel was om een geheime oorlog te wees. En ons klasmaat, en ons neefs, en ons broers en so, sit daar in een ander land, maar jy, die ma en die sisters, weet het, mag het nie weet, en, 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 en so. so al die dinge het wel bijgekom, ek het wel klasmaats gehad wat gewond is, ek het een kerel gehad wat helemaal, uh, trend sy been verloor het, ek het my ex-man, denk ek het, jy weet, tra- so trauma, het om uiteindelik in een gestig laat beland, so ek het ten nauwste saamgeleef vir baie jare, met die nagevolge van die grensoorlog, so as iemand van my kom sê, moet nie daar oorskryf, wie dit is voorbij, dan sal ek sê, nee, dit is nog nie voorbij nie. Ja, wat vir my ook baie mooi is, in dinge van ek kind, praat jy van Maria, jy praat van, um, ek wil net die so wat jy geskryf het, die enigste siel wat my geheim geken het, en wat jou sien groot word het op soveel ander maniere, wat nie eens jou naast is, van jou kon observeer nie, was Dolly, Dolly Titus, um, Maria, ook in Maartse lewe, en dan ook in dinge van een kind, vertel jy die so way to uprising, um, het is belangrijk dat jonger mense dit lees, want toe ek het lees, ek kon myself nie indink hoe dit moes wees nie, so, so leer ons by die ouwer generatie, en die ouwer generatie leer by die jonger generatie, betaal, vertaal bykie uh, van Dolly, van Maria, dis die ander maas met wie ons groot geboord het. Ja, Dolly Titus was een jong nooi van, van, um, van Kenard in die Noordkaap, wat net Afrikaans kon praat, um, en op die oude het sy ons gevolg, toe my ouders Pretoria toe trek, van die noordelike voorstede af, um, met sy sal met ons gekom, en ek, daarna eerst ek besef hoe ongelooflik eenzaam sy moes gewees het daar, want in die straat, um, die ander vrouwe was zwart vrouwe rondom gewees, wat of een inheemse taal gepraat het, of, um, of Engels, um, en sy kon beswaarlik Engels praat, um, sy die haal manier om die frustratie op ons laterak was om die meubels rond te skuif. En dit het my g- eindeloos geïrriteerd as ek in die ochtend uit my kamer uitstap, dan sta my bed daar en my 
my, my stoelen daar en so aan, en dan kom ik in die middag terug van die school af, en dan staan elke enkele ding op een ander, op een ander plek. En dat my maag sê, los vir Dolly, dis haar huis ook. En dan later het ek besef, dat as ek net, as ek net wacht, as ek een paar weke wacht, dan gaan die kamer weer geskui word, en as ek een paar weke wacht, gaan het weer, op die oud gaan my bed weer staan, waar ek het eindelijk wil hee, want daar is net soveel kleinere kamer maniere waar jy een bed kan rondskuif. So, maar ek denk Dolly was een van die mense wat my op een, op een miskien nie by 10, 11, 12 rond gewaarwordings. Ek vertel van een gevecht wat, een argument wat ons gehad het en wat ek iets wel toegesnou het wat werkelijk waar, wat ek wel gehad het, sy moet iets doen en om wat ek wel gesê het, soos jy sê, hoekom? En ek sê, want jy is ons bediende. En die, die, die woede en die, die hartseer wat ek op haar gezicht gesien het, sal ek nooit vergeet nie, nooit tot vandag toe, dat het my, vir die eerste keer, kon ek myself in, 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 in die voete probeer sit, van die kwetsende woorde, soos bediende, wat dit beteken vir iemand, wat werk in jou huis, en wat jou, vir jou, jou maase plek inneem, so dan begin die vraag, want as jy die vraag, die eerste keer vraag, vir jouself, hoe is dit, om een bruin vrou te wees, wat werk vir wit mense, en wat in een kamer, daar is in een ander, nee nie, is van die huis nie, en dan begin die vraag, en nou, deel van met die boek is nou, hoe verduidelik jy dit, hoe verduidelik ek dit vir my Franse kinders, hoe verduidelik ek dat daar mense was, wat in buitenkamers moest slaap, en in buitenkamers moest toilet toe gaan, en eie borde, en messe, en virke, dit is ons onmenselik, wat ons gedoen het. So, en ek dink, dit is belangrijk, dat ek het nie net, dat ek dit nie net, vir my, so gebaster, Franse kinders, dat ek nie, maar ook vir kinders, van vandag, vir jonger mense, in hierdie land, en vir die van ons, van my ouderom, wat het vergeet het, want ons vergeet, baie makkelijk, partij van, ons vergeet, hoe onmenselik het was, en om aan te gaan, soms moet die mens net weer haal, vooral, as het nie so goed gaan, in hierdie land, nie, ons weet, allemaal, dat is baie dinge, waar ons kan klaar, die is daar, en ons klaar allemaal oor die regering, en as baie, soms moet die mens net weer herinner word, wat die lang pad ons wel gekom het, en hoe verskrikkelijk ontmenselik die, die plek was, waar ons gelewe het, vir, vir die grootste deel van, die, van ons medemense. Ek stap een dag in die bibliotheek in Kaapstad, ek wil bykie wegkryp, my gemoed is bykie af, en ek stap daar... Dit was een COVID-tijd, nee? Ja. Ja, 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 koude tijd. En um, ek stap eerste na die kinderafdeling toe. Ek voel altyd die gelukkigste rondom kinderboeken. En die eerste boek wat my oog vang, is hierdie boek, die mooiste sprookjes van Grimm. Ek tel het op, ek neem het uit, en ek besluit, ek gaan elke aand een sprookje lees, voordat ek gaan slaap. En ek maak die bladsy oop, en ek lees raak voorwoord van Marita, Het is een baie mooi boek hierdie, dit is een skatkes van een boek, en Piet Groblerse illustraties, ek bedoel, dit voel asof ek goud in my huis het met hierdie boek. Dit is werkelijk iets besonders, en dit is dankzij haar voorlesing op die radio, wat ons nou by gaan kom, sy het so opgewonnen geraak, dat sy allemaal omgepraat het, want jy weet om kinderstories in een groot mest tijd op die radio te lees, dit is eindelijk dit het nog nooit van tevore gebeur nie, en daar was wel een paar leesers wat geklaad, er is gee, wat is hierdie nou, het ons tiener in die oogend, as kinders, na kinderstories moet luister, en, maar daar was, die, 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 daar was oorweldigend meer positieve reaksie, as negatieve reaksie, daar is verskye mense, wat dan later hoor is, wat sê, hy het in, aangekom, uh, op een plek, in die radio geluister in die kar, net, dan wil, dan sit hulle nou eers, want is elke dag, maar sê het so paar minuute gewees, dan sit jy nou eers, dat die sprookie klaar is, voor jy uitgaan, mense in die kombuis, dit geluister te wille, en dit is dankzij, Sintuin, sy fantastische voorlesing, wat die boek toe weer herdruk is, want het was een harde bandboek, wat lang uitdruk uit was, um, en dit is een duur boek geweest, en ek kon nie, ek het nie die vrijmoedigheid gehad, om naar die uitgevers te gaan nie, en toe is dit so gewild, en dan so baie mense, wat vraag, vraag, waar kan ons hierdie sprookjes in die hande kry, dat het weer herdruk is, op een sachte band. Skies, op die noot, ek, ek sien hulle nie heen, nie, as iemand wil, jy weet, koop, waar kan hulle gaan uh, koop? Well, be, dit behoort by enige boekwinkel te wees, um, en onthou altyd wat ek vir mense sê, as, jy, as jylle dit nie kry in een boekwinkel nie, moet nie net uitstap nie, vraag vir die mense 
by die boekwinkel. Vraag hulle om het te bestel, of laat hulle net bewus wees daarvan, dat iemand die boek soek. Want anders, hoe moet hulle nou weet? Um, as, al, as al vijf mense by boekwinkel instap en vir een specifieke boek vraag, kan jy maar seker wees, hulle gaan sorg dat die boek daar is. So, baie keer uh, vraag mense vir my, dan sê ek, ek weet nie, ek kan nie, ek, ek is nie die boek aankopers nie, ek is nie die boekwinkels nie, maar die enigste manier wat jy kan doen, is asseblief gaan vragen het. Gaan stap op en sê, oké, okay, is hier die boek nie nie? Jy kan ook sê, hoekom is het nie nie? <laughs> nie, daar is nie. Die Pada Prins. In die tyd toe wense nog waar geword het, was daar een koning wie sy dochters amal mooi was. Maar die jongste was so beeldskoon, dat selfs die son, wat immers al alles gesien het, so verwonderd was oor haar skoonheid, dat dit om verblind het. Na by die koningse kasteel was daar een groot donker woud, en in die woud onder een lindeboom, een fontein. Wanneer dit die dag rechtig warm is, gaan die jongste dochter na die woud om langs die fontein te sit. As hy verveeld raak, vat sy haar gouwe bal, gooi dit in die lucht op en vang dit weer. Dit is haar geliefkoosde speelding. Maar op een dag, vang sy die bal mis en dit val op die grond en rol in die water. Sy sien hoe sink die bal in die fontein wat so diep is, dat die mens glad nie die bodem kan sien nie. Die meisie bars en trane uit, huil al hoe harder en kan nie ophou nie. Terwyl haar trane loop, vraag iemand, Wat is verkeerd, koningskind? Jy huil so hard verskeren, dat selfs een klip jou sal jammer kry. Sy kyk om haar rond, om te sien waar die stem vandaan kom, en sien een padda, sy dik, lelike kop uit die water steek. Wat is jy ou watertrapper? sê sy. Ek hou oor my gouwe bal wat in die fontein geval het. Moe nie huil nie, antwoord die padda. Ek kan jou help, maar sê my eers, wat gee jy my as ek jou speelding vir jou uithaal? Rippet, rippet. <laughs> nou sien julle hoekom daar, daar voorlesing so gewild was. En dit is nog een band, een bond, tussen um, my en Sintuin. Ons klink nog ons een mutual fanclub gaan stig. Maar <laughs> sy, sy vang sprookies. Sy besef, sy het nie kinders nie. Sy is, maar sy het die ding oor sprookies, wat ek gehad het, voor ek kinders gehad het. Ek het grietskryf een sprookie geskryf, omdat ek een obsessie gehad het met sprookies van een baie jong ouderdom af. En, en al Grimse sprookies moes vertaal. En, ja, so, dit is hoe het goed is by mekaar kom, dan op die ouwe het ons hierdie uitgave toe die, die mooiste sprookies, of die lekkerste sprookies, of die beste sprookies gedoen. En ek het vir Piet Grobler gevra om het te illustreer, want om Grimse sprookies te illustreer, soos, soos vir een acteur om Hamlet te speel. Uh, Amal het het al gedoen, dit is al soveel keer gedoen, so hy het wonderlijke, wonderlijke illustraties gemaakt. So ja, sprookies is nie, vir, in die oude al was dit definitief nie kinders nie. Sprookies was die seepies geweest, lang voor dat TV was, het mense gesit om die vier en griewelike stories mekaar. Ja. Ek wil gaan vir jou sê, uh, hierso sê jy, toe ek die aanlooklike maar skrikwekkende woud van ouwerskap betree, kon ek my troos aan die gedachte, dat ek daar meer sprookies as die meeste ander maas ken, om my kinders mee te vermaak, al kon ek nie noodwendig enig iets beter as ander maas doen nie. En tot vandag toe is sprookies vir my soos die spoor van blink klippies, wat Hansie en Griek ik moest volg om uit die gevaarlijke bos te ontsnap. Wanneer ik verloren voel, als schrijver, als ouder, als mens, grijp ik naar die uroude wijsheid van sprookjes. Dan voel ik duidelijk een beetje minder dom, iets wat dapperder, dapperder, heel wat verbeeldingrijker. Ja, <laughs> I said it. Ik denk sprookjes is zo, so, dit is oer, oer, oer oude, um, specifiek soos Grimse sprookies of Afrika volksprookies of so, dit is nie uitgedink nie, dit is nie um, daar is sprookies van moderne sprookies of meer moderne soos Hans Christian Andersense sprookies is, is uitgedink dier iemand maar op een volgende ou uh, patroon wat wel al lang al is die Grimbroers het letterlijk gereis 
door groot dele van Europa, want het was nie net Duitsland en daai daar nie, en, en oor ouwe stories neergeskryf, wat vertel is, vir eeuwe lang. En die wonderlijke ding van sprookjes, wat my, dit, dit die selle themas, vind jy in sprookjes in die ooste, in Afrika, in verskillende kultuure, die dieren verander, Als het een beer is in, 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 in een Europese sprookie, sal het misschien een leeuw wees in, in een Afrika sprookie. Um, of een soort van een, een Amerikaanse, uh, Amerikaanse beer um, in Amerika, brown, grizzly. Um, maar die story self, by die cellen, dat is thema's, wat eenvoudig, en dit wees toch, dit kom uit de oor-oor bewissein van, van mense. Ek het uh, in een onderhoud gesien, Mia, jou dochter, lees net so baie boeken en gepraat van sprookies. Die heel eerste boek wat sy gelees het was Alice in Wonderland, die wel, ja, jy nie, maar ja. nie die heel eerste. Nee, dit is die eerste, dit is die eerste boek wat sy met ongelooflike um, enthousiasme gelees het. En oké, okay, sy lees nie helemaal so baie, ek het moest my gesê, ek haal een annie in die boek, ach maar net omdat jy duisende boeken lees, oh. betekent nie, ek moet ook duisende boeken lees nie. Maar, ek lees meer as die meeste is waar sy lees meer as, as, as baie van haar tydgenote. Maar sy het, um, omtrent op acht jaar oud, het sy Alice in Wonderland in, in een Franse vertaling gelees, kom ek so dankbaar as een vertalings, en sy het dadelijk verklaar, dit is die beste boek in die hele wereld. En tot vandag toe het sy een ding, sy het nou pas 22 geword, en sy het nog steeds een ding oor Alice, en Alice in Wonderland, en daai, Ek het het gelees toe ek een bykie ouwer was en toe ek gedoog het. Ek is te oud vir, von, vir verbeelding en sprookies en goeders wat gebeur wat die waar is nie. Het was so half een kinder, ek het die boek present gekry, en was die opvolg by een kersvader waar ek nie meer gegloot nie, by een personeelpartijkie van my pa en daar staan ek, ek is te groot om een kersvader te gloot. Ek is die enigste kind wat een boek kry, al die ander kinders kry speelgoed. En ek het gedink, ek is te oud hiervoor. Maar ek het dan na eers besef, dat meer eigenlijk baie slimmer as ek was, op een jonger ouderdom te besef, dat het gaan nie, goed wat nie waar is nie, sprookies en verbeelding en so, dat is nie, nie ouderdom daarop nie, dit is, dit is wat ons aan moet bly glo, en dit is wat ons waarschijnlijk jong hou. En jy het ook genoem dat, jy Alice in Wonderland gelees het, maar in Afrikaans, André P. Brink, sy vertaling, ek stap van ochend in my, in my, um, sitkamer in, <laughs> boorde, 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 en my sitkamer in, en ek soos, ek sien so uit nou hierdie gesprek, maar ek is bykie nervous, want nog een baie belangrike mense wees, en my oog vang een boek, wat ek jare terug gekry het in een winkel, toe my gemoed ook af was, en ek wil hierdie vir jou gee, dis André P. Brinkse vertaling van Alice avontiere in Wonderland, Hoe fantastisch en, is dit nie? Ek het om nie. Ek gaan jou genade dit een groot druk gee. En uh, wow. toe gaan ek so, dankie universe. Ja, ja alles gaan nou kei wees, ons allemaal gaan nou kei wees, oh. en hier sal hier voorstaan, vertaal, traan, ja, ja, translate ja, het. So, ja. so daar is dit vir jou nou. En op die nood, kan ons die vloer nou bykie oopmaak vir een paar vraag. Ek is seker ons een paar vraag, as enig iemand vraag het, enige iets wat jylle wil vraag, wil jylle weet wat Marita sy ginsling kleur is, of wil avonture hier so in Suid-Afrika. Hier is iemand. Uh, Marita, um, jy is so bekende um, naam in die Afrikaanse skryfkunst, en nou ook internationaal die vertaling. Um, Ek en sy ken mekaar as gevolg van een boom wat sy nie wou plant nie. Ek, ek, ek wil net weet, ek is so blij, ek het ergens gelees, ek het ergens gelees dat jy het toe wel een boom geplant. Dit bring my net by die argument van ek boom. Ek het baie bome in my eie tuin geplant. Ek wou net die daai boom op stel en bos gaan plant. Ja. <laughs> ek moet iets anders doen. Sy wou nie met die boom, sê sy tussen haar bene opvlieg. Frankrijk toe nie. Ons het gesê, ek het daar gesê, wat vir jou boompie saam. Maar in elk geval, bome vir woorde, skryver soos jy, is die mense wat die wereld kan verboom, is my nieuwe werkwoord, om te boom is een nieuwe werkwoord, dier mense aan te moedig, om goed te soos die geensoorlog, waar mense stikkend was, met um, geneesende optrede, bome te gaan plant, bome van hoop en liefde. Dit is net skrywers en acteers, wat mense sy koppe kan oopmaak, om die wereld te vergroen, dier bome te plant. Ek vraag jou weer, 
om alsjeblieft jouw vrienden aan te steken om te gaan bomen planten. Dit is die oplossing voor de meeste van die wereldse problemen. Ik moet het doen als schrijver, want ik voel schuldig over al die papier wat van bomen afkomt. Voor alles wat ik in, ik is nog iemand wat nog houdt van papierboeken. Ik sukkel met Kindles en elektronische. Zo, so ik zal voor jullie allemaal zeggen, alsjeblieft, als dit kan betekenen dat ik kan aan ons schrijven, ons kan aan ons papierboeken. Plant tien bomen. Plant elke jaar een boom. Ja, dit net laatst is, wil ik zeggen, die wereld net maar toen nooit van volgend jaar in Kaapstad plaats voor de eerste keer in Afrika. Ons het nou zo ver gekregen dat die spannen wat hier gaan komen spelen, gaan elke in een boom samen met de Zuid-Afrikaanse dochter bij een Zuid-Afrikaanse schoolplant. Omdat hulle soos jy baie vlieg en koolstof in hoos. Ik... Hy vang my dan. Ik sê ook in die boek, hy het nog eerst gelees nie, anders sal hy weet, ek maak verskoning achter in die boek. Dat is een interessante, nie, want daar het ek sê, moet nie, ons moet nie mense oordeel Mensen van die verleden, volgens die maatschappij van vandaag niet. Dus ik kan niet van mij, oma en opa, ik zie dingen wat hulle gedoen het, wat ik voel, woorden wat hulle gebruiken, dingen wat hulle gedoen het. Ik kan hulle niet oordeel volgens vandaag En dan zie ik ook, zo so hoop ik, dat mijn dochter en mijn kleinkinders misschien enig, niet van mij gaan veroordeel, voor al die vliegtuigen waar ik gevlieg het, om je zo'n laag op te mors, en al die plastic tannenborsels wat ik weggegooi het, en al die vlees wat ik geëet het, oh, omdat ik nog steeds niet een vegetariër is nie, en zeker nooit een vegetariër gaan word nie, en ja, so, hopelijk zal ik ook een dag door my nageslag beoordeel word in die tyd waar ek geleef het. Maar as enig iemand enige vraag het oor sy project, kan jylle met hom gaan praat na die tyd. Daar is een hand aan daar. Hi Marie, dat is vir my altyd interessant om te sien of te hoor wat mense uit die boek uithaal. Want elke van ons, ek denk een skryver het die thema, maar elke mens vat aan die boek wat jy wil hee eindelijk uit hom uit. Um, vir my het jy die, ek en jy het ontmoet in hierdie boek dier ons realistische feminisme. En vir my was het interessant, ek denk jy maak ook jou meisje kind sterk groot onafhankelijk, dat sy haar dinge moet doen, en ek denk, jy wees jou dankbaar, dat het sy in een ander geslag groot raak. En dis vir my interessant, is ek my meiskind groot maak. Denk jy, ons kan hulle te sterk groot maak? Nee. <laughs> dat is die kort antwoord, nee. Um, nee, daar is, dis rarig, ek denk, Meisies kan niet te sterk wees nie, want ons um, die wereld verander, ons moet net ons seens ook recht groot maak. Ons moet ons seens groot maak om sterk vrouwen te respecteer. Dis al. Ek wil net daar een groot ding wat sy my geleer het, is take up your space. En hou op, jammer, 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 jammer. Mans of seens, soos ons kan niemand te sterk take up ja, your space. Ja. Dis iets wat jy... Ja, wat ek dink wat hierdie generatie wat lekker is, want ek is groot gemaakt om altijd jammer te sê en uh, amper een tree achter die man te stap en jammer ek lewe en asjeblief en dankie tot my Franse man my attent gemaakt het daarop toe hy so paar van my Afrikaanse vriendinne ontmoet het ook te sê, maar hoekom sê jylle Afrikaanse vrouwe so aan mekaar jammer? En dit het iets laat aangaan in my kop en toe besef ek, ja, dis waar. Ons sê meer jammer as meeste ander, en dit het iets te doen met hoe kom ons groot, en toe probeer ek doelbewus om minder jammer te sê, maar natuurlijk is jou hele leven lang jammer, jammer, en asjeblief en dankie sê, dan, dan is dit moeilik, so ek dacht, ek wil een les, een beter les geef my dochter, nie aan mekaar jammer sê nie, maar take, take up space, jy het die recht, jy hoef nie achter jou man te stap, jy kan langs jou man stap, jy hoef ook nie voor om te stap, jy kan langs om stap. Daar is twee, daar is hand, daar is so, En dan is daar nog daar. Baie dankie. Uh, my naam is Else B. Um, ek wil net graag weet, of eerstens, uh, Marita, ek het jou jare terug by Alkant Rand Bibliotheek ontmoet in Pretoria met, ek, ek denk amper het was Hanna Hoekom, as ek recht onthou, maar um, hierdie baie lang brief aan jou dochter. Wat doen jy as jy daar in die vreemde na jou ma verlang? En jy kan nie vir haar die brief skryf nie, en ek denk nie die jemel het een rooie post besie nie. Ek wil graag hoor. Ek denk een mens kan nog steeds, ek denk een mens kan briewe skryf vir oorlede mense, mense wat nie meer is nie. Ek denk is een manier van therapie selfs, um, dat jy kan, um, ek het al, ek het al briewe geskryf vir my ma, na sy oorlede is. So, um, 
baie brief skryf, is ons maar eindelijk, is therapeutisch. Dat is een groot deel van wat die brieven skryf, wat jy nooit eindelijk vir iemand gaan gee nie. Um, dit is soos een dagboek hou op een manier. So ja, ek zou so sê, dat is niks wat jy verhoed om een brief te skryf vir iemand wat nie. Dat is ook dinge wat jy wens het vir mense vertel, wat nie meer daar is nie. Skryf is in elk geval, kan ongelooflik therapeutisch wees, so skryf dit, skryf vir die persoon een brief, en het gaan jou heel op een manier, het gaan, het gaan geneesing bring vir jou, as jy skuldig voel oor die dinge wat jy nie gesê het nie, of wat jy miskien gesê het, wat jy dat wil terugtrek, skryf een brief vir die dode persoon, um, en sê wat jy rarig wil sê. Dan het ons aan Dosso. Um, I'm sure you will not um, condemn or uh, whatever judge me for using English in not an Afrikaans program. I'm sure you will not. But I, I, I want to say two things that are very important that have emerged from your writing um, and for my no- knowledge of your works and for Sintain's reading on RSG every day particularly the um, stories of Krim. I was in a very, very, and sorry to be so personal, I was in a very, very deep depression um, during the time that the broadcast was made. And the book reading at that time, 10 o'clock every day on Eres here to an English-speaking person was a large, very big um, part of my healing. I was unable to even speak. I was so depressed at that time. But that book reading gave me so much joy. And it would be very remiss of me not to say so in this public forum. Because I think very many times when we read something or hear something, like in a book or so, it's a private thing. One says, oh, fantastic, you know, I've just listened to, to St. Anne's reading. And the way in which you just, the way in which you just changed your voice and used your voice in that reading was so, so healing for me. So very healing for me. Thank you so much, because I was also in a very dark space. So maybe we felt each other. And I think maybe you spent some time with your inner child again. I did indeed. And that, as I said, was a very big part of my healing. Thank you very but much. just the sure. whole note of, uh, just to add a whole idea of letter writing. I just completed a letter to my son this morning. And some of the things that I said are echoed in your writing to your daughter about taking up the space and the responsibility of being an adult and what that means to be an adult male. Thank you very much. Thank you. And I'm so glad that the book is also available in English. Thank you for sharing this intimate thing because I think a lot of people in COVID, in that COVID time, a lot of people were in a very dark place. And, 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 so lees and stories. And, who saw us that here come at sonder, sonder kunst, sonder music, sonder theater, what us to, nie levendig kon sien nie, maar wat us op a skermpie daarom kon sien, sonder boeke. So as enig iemand ooit vir julle probeer sê, dat daar nie enige plek is vir kunstenaars nie, en, en weet ons mors openbare geld, of wat ook al. Ja, who saw us there COVID come at sonder, Sonder kunst. Baie, baie dankie. Das is daar nog tyd vir een vraag? Dat was aan. Ja, mevrouw. Goeiedag, um, Marita. Ek wil vir jou sê, ek was by jou kwaad toe jy vir Sari verlaat. Want, <laughs> het was die leve, het was die levenslijn, nie? Jy het ons aan die gang gehou, maar in elk geval, jy is gelukkig, alles wat goed is. Met jou boek van Grensgeval, ehm, um, Wat, wat my getref het was die, die, die vrou, wat die kind gaan soek het, wie sy pa dood was. Maar in die selfde asem, het het ook vir my teruggeneem, na my toe as een kind. Want baie van ons, um, my opa, 
en van my pa sy ooms bijvoorbeeld, moest tweede wereldoorlog toe gaan. Hulle het jy kees gehad nie, you know, en toe hulle terugkom, was daar nie vir hulle ondersteuning nie. En nou as ek, toe, toe ek nog groter is, kon ek sien, maar dit was eindelijk depressie. Nee, my pa sy oom bijvoorbeeld, het geval dier die dag en van my gesteek. Min het ons geweet, as die demone van die oorlog. Nee, my pa sy een oom, moes bijvoorbeeld in een gestig, op einde gaan kul Robbie en hy daar gesterf. En dan een vriendin van my sy pa ook, nee, hulle trots teruggekom en hulle fietsen gekry en hulle goed. Maar die letsels, En oorlog is in, in elk geval nie gezond nie. Jy kon in daar die boek, denk ek vir mense, sê ek ook een beter perspektief gee van wat gebeur het. Die die nadeel net is dat. Daar die probleem as jy aangespreek he. Nee, en mense sy levens het verbrokkel. Baie het geval in alcoholisme, gesin het versplinter. So wat ek vir jou wil net wil sê is, verskrikkelijk baie dankie vir die goeie navorsing. Ek wou net gehe dat die vrou moet die Cubaan gevat het, man. In die story. <laughs> Jy is dankie. nie die enigste in die, weet jou, baie vrouwelijke lezers is kwaad, oor hulle nie saam in die bed beland het. <laughs> um, en nog, sê jou, daar is nog een vraag hiervoor. I just want to add something. Of all the books that you could have spoken about, and there's a lot, my favorite was, of just course, put the uh, mic on your thing. Forget Me Not Blues. That, I love that book. Um, I've, I haven't read very many of your books, but I know there's quite a lot in the library, and I'm, I'm getting through them. I've read Dinger van a Kind, and that one I read in Afrikaans, actually, which was just yes. amazing. But what I liked here in particular was the fact that you chose Grimm's Fairy Tales. Because in the 70s and 80s, I worked as a children's librarian and I told stories. And The Frog Prince was one of my favorites yes. to say, you know, because <laughs> of the different voices that you can use with a frog. It was just amazing. Yes. And I thought, how nice to be able to speak about children's books again for me, you know, it's been a long time ago. And I'm glad because I don't think children are reading much these days. They're all on the TV and on their phones and on TikTok and whatnot. So, Hopefully we can start a movement and get them back to reading Grimm's fairy tales. You know, I told Marita, I told the librarian, yes. why, how come is the kinder afdeling here under in a gat? You don't know exactly. if you exist. This is the first thing that you see as you in the bibliotheek. So you always have a panel to be able to decide what the book is for, the written book is for, or what. And, and, I, <laughs> yeah. and I remember that Afrikaans Alice in Wonderland in our library. Yeah. We had it. Yeah. Yeah. yeah, it was amazing. So thank yeah. you for mentioning children's books again. Thank you. It's where it starts. Um, I'm now clever enough to tell you I write for all the older people. And it's not so a plan nie, that I hook them when they're very young. <laughs> Van die klein, so I get kleuter verhalen and then hopefully I will read them to the tieners word, they're my tieners verhalen and then is they're clear and they're not they're full of is word. This is not, this is not, this is not so gebeur. Um, that's a deal of me. I think any schrijver, you must your verbeelding behou, en as geen beter manier om jou verbeelding te behou, as om in contact te bly met die kind in jou, soos jy altyd praat van klein Sintuin, klein Marita, um, om te onthou hoe dit was om een kind te wees. Een vraag, daar is een man wat die so daar vraag hier achter. Um, miskien net nog een paar woorde oor hoe maas hulle seens verskillend moet groot maak in die samenleving wat ons nou lewe met ander woorde, jy weet, is miskien meer as net um, om gelijkheid te, te waardeer of te erken en so, maar die Little Prince syndroom waarmee baie van ons opgevoed is, jy weet hoe die breke mens dit, want is het nie absoluut traag is dat die, dat die maas is wat eindelijk um, kinders uh, seens verkeerd groot maak in die proces. Die maas is medepluchtig, natuurlijk, um, Ek wil nie die skuld geef vir die maas nie, want die maas is self so groot gemaakt het, omdat hulle boeties en so behandel is. En in baie gevalle is die paas missing in action. En dan is daar net maas. So, maar ek dink, die enigste ding, ek weet precies wat jy bedoel met die klein prinsie syndroom, en ek sien dit nog steeds om my in die Franse samenleving ook. Um, uh, dit is maar net, al wat ek kan sê is, as ma self uit ondervinding um, wat seens en my sy kind groot gemaakt het, is 
Dat is niet, dat is niks. Dat is die taak is, dit is een seensdag en dit is een meisje taak. Dat is geen reden hoe kom als die meisje moet skorrel goed was of haar bed moet opmaken of uh, ma moet help strijk of wat ook al. Ons huis is daar niet bij gestrijk, niet. Zo so is een slechte voorbeeld. Maar dat die seen, die seens en meisjes moet die selle taak. Als je daarmee begin, dan is het al klaar iets. Um, moet die selle taak gegeven wordt van kleins af. Dat is niet special treatment, want dan gaan hulle van kleins af begin verstaan. En jy kan het so ver vat, soos ek sê nie, seens moet, moet poppen spelen, en meisjes moet nou skielik rugby balle kry, of sorry, dit is nou weer een hele ander gender issue. Maar, maar daar is ook, ons is so geneig om net te kyk na die, die dit begin by die speelgoed. Um, en dit begin by, my seen het, toe hy twee jaar oud is, vir hy, waar hy vir kers wees, een bal he, en een strykeisterkie. En daarna had ik gespot, dan zei zeker omdat ik gezien dat zijn ma gaan nooit strijk. Nee, hij is die enigste in die wereld en ons gezin tot vandaag toe wat ordentelijk kan strijk. Maar dit was voor mij een goede, goede ding. Een bal, een bol sens, ik denk een rugby bal, en dan strijk ijsterkie. Zo, so, ik denk als ons kinders net zo so kan, kan van kleins af met, met geskenke en met wat gedoen wordt en zo so aan. En natuurlijk moet ik mezelf een voorbeeld stel. Dit is maar, soos ouders my vraag, waarom lees hulle kinders nie, en dan is een moedeloos, en dan sê ek, wat lees jy? En dan sê die ouwe, ek lees nie eindelijk nie. <laughs> Daat jy die antwoord. Moe nie verwacht jou kind gaan lees, as jy nie weis dat boeken wonderlik is nie. En op die noot, jylle kan daar achter Marita gaan, paar boeken teken, jylle kan boeken koop, en ek wil net sê vir elke en baie, baie dankie dat jylle hier was. Mag jylle wonderlijke feest sê, En kom ons zou aan beweeg en geraas maak. Baie dankie.